。叶晨的话把梅玉珍吓得浑身一颤，他死死盯着叶晨，问出了心中最疑惑的那个问题：“叶晨，你到底是什么人？”包括华雷斯、马奎在内的其他人，此刻也都一脸茫然地看向叶晨。他们也都很想知道，眼前这个叶晨到底是什么来路。叶晨淡淡一笑，开口道：“想知道我身份的人很多，但你们应该是那些人里水平最差的那一波，所以你们也不配知道我到底是什么身份。你们只需要知道，整个万龙殿都效忠于我。而我说这个不是为了炫耀，而是要让你们知道，在你们死了之后，我有足够的能力。”让你们的家人也付出相应的代价。”一旁的万破军立刻冷声说道，“只要叶先生一声令下，你们的家人就算是逃到天涯海角，我万破军也会把他们抓回来。”梅玉珍看叶晨的眼神，就像是在看一个怪物。他直到这一刻才知道，自己为了钱，竟然得罪了一个实力通天的大人物。叶晨有万龙殿在手，别说把自己两个儿子带到叙利亚，就算是把自己灭门，也是轻而易举。这一刻，梅玉珍彻底慌了。他作恶半生，但平日从未做过噩梦。自打他走上不归路的那一刻起，他就已经给自己树立起了极其强大的心理建设。他觉得自己做这一切都是为了子孙后代。只要子孙后代能过得好，能摆脱当年那一贫如洗的处境，他就算被枪毙也是值得的。可就是这样一个连死都不怕的人，被叶晨精准地捏住了七寸。家人出事的时候，梅玉珍绝望过一次，但是徐建喜和满英杰让他重新振作起来，而让他振作起来的缘由，就是他的儿子们只是涉嫌洗钱。这在国内来说并不是重罪，用不了几年就能出来，所以在来这里之前，他就已经下定决心，往后的这段时间更要拼尽全力的赚钱，不但要留给自己的儿子们，还要留给自己的孙子孙女们。可是叶晨这一番话，彻底断掉了他心中所有的支撑。一想到自己的儿子们，在不久的将来就要到叙利亚，去过那种失去自由、暗无天日的生活，他的心便像刀绞一样痛苦。他看向叶晨，双腿忽然一软，扑通一声跪在地上，哀求道：“叶先生，我求您放过我那两个儿子。只要您能放过他们两个，哪怕您现在就杀了我，我也毫无怨言。”叶晨冷笑一声。反问他：“梅玉珍，谈条件是要拿出筹码来的。你现在好好想一想，你还有什么筹码能拿来跟我谈条件？”梅玉珍的表情慌乱无比，他知道自己在叶晨面前没有任何筹码可言。他绝望大哭，同时又控制不住的哽咽道：“叶先生，我那两个儿子没什么出息，脑子也不太灵光，您费尽心思。”把他们弄到叙利亚，他们除了给您添乱、浪费您的粮食之外，起不到任何有效作用，还请您高抬贵手啊，叶先生。叶晨冷笑道：“梅玉珍，你那两个儿子的资料我看过，确实不太机灵，甚至可以说是有点蠢。不过不要紧，我看他们两个人都养得白白胖胖的，肯定都有两膀子力气。万龙殿正在叙利亚。”建设自己的永备基地，很缺这种身体强壮、头脑简单的人来出苦力。他们两个简直是在合适不过了。梅玉珍吓得嚎啕大哭，忍不住还想要求饶，但叶晨却用凌厉的眼神瞪着他，冷冷道：“梅玉珍，我现在还打算给你两个儿子留条命，但是如果你还在这里废话，继续惹我心烦的话。”那我可能就要换一个处理方案了。到时候你们娘仨要是在下面见了面，他们要是怪起你来，你可不要后悔。梅玉珍一听这话，心中无论有多恐惧，也不敢再多说废话。毕竟好死不如赖活着的道理，他早就懂。
，两个儿子将来如果去了叙利亚，也总比哪天被悄无声息的杀掉要强得多。于是他抡起胳膊，狠狠地抽了自己一记耳光，紧张地说道：“都怪我嘴欠，都怪我嘴欠！叶先生，您别跟我一般见识。”叶晨没再看他，而是将万拓军叫到一旁，低声吩咐道：“拓军，让你的手下把那些疯狂华雷斯成员的尸体都搬下来，一个都不要留。活着的那些到时候也是一样。”遵命。万拓军立刻点了点头，随即低声问叶晨：“对了，叶先生，旁边的牢房里还关着几个华人，这些人怎么办？”叶晨不假思索地说道。自然不能扔下不管，你先去安排我交代的事情，这些人我自会安排好。属下遵命。紧接着，万拓军便迈步走出了地下手术室，而叶晨则迈步走了回去，径直到了走廊一侧的铁栅栏外。此时，铁栅栏内关押的几人见叶晨走过来，一个个纷纷激动无比地扑到铁栏杆前。这其中有七八十岁的老太太，也有二十多岁的年轻人。叶晨没想到，这帮人竟然连七八十岁的老太太也不放过。这个年纪本身就已经行将就木，他们的器官还能有什么价值？而此时，他们其中一人双眼期盼地盯着叶晨，脱口哀求道：“叶先生，叶先生，救命啊！叶先生！”对方称自己叶先生。叶晨并没有半点惊讶，毕竟刚才自己一直都是以真实身份示人，他们隔着铁栏杆，自然也能听到自己的名字。叶晨看着说话那人，见他也就三十上下，开口也是标准的中文，便开口问道：“你应该也是华夏人吧？”是。那人连忙点了点头，又指着身边几人说道：“我们都是华夏人，都是被他们给骗过来的。”现在被关在这里等器官配型，之前做了配型的，一个个都被他们弄死了。求您一定要救救我们！啊！叶晨看着这几个一脸阴气的同胞，轻轻点了点头，认真道：“你们放心，我一定会救你们出去。”说着，叶晨微微一顿，继续说道：“不过有一件事，我要提前跟诸位说清楚。”几人慌忙道。先生，您请说。叶晨认真道：“今日发生在这里的所有事情都不得传出去，被外界知晓。”那人脱口道：“先生放心，出去之后，我们绝对一个字都不说，谁问都不说